こんにちは、YouTube 都市館のアッキーです。それでは今回は、顧客を魅了し、社員のやる気を引き出す心理技術、瞬間の力について解説していきます。誰だって人生の中で決定的な瞬間があります。そして決定的瞬間のほとんどは、偶然起こることが多いです。例えば、幸運な出会いから突然結婚する人がいます。突然何かを失って安定した人生が終わる人もいます。このような瞬間は、目に見えない、大きな力で起きているのかしかし実際は違います大切な瞬間はあなたが計画的に作り出すことができますこの動画ではあなたの人生に重要な意味を持つ決定的瞬間を自ら作り出す方法を7個解説します勉強になった人はいいねやコメントをください他のテクニックを知りたいと思った人はぜひ本を読んでみてください1個目は感覚に訴えることです感覚に訴えるとはあらゆるものの質や量を増やすことです。例えばいつもより見かけを良くしたり気分を良くすることです。結婚式であれば食事のメニューを増やすことで最高の瞬間を作り出すことができます。もちろん音楽やダンスでも工夫できます。調査によると費用が300万円の挙式よりも10万円の挙式の方が新郎新婦にとって最高の瞬間として記憶に残ることが分かっています。費用の安い挙式の方がハンドメイド感が強くて特別な体験になるからです実際に最高の瞬間のイベントでは特別な衣装を着るケースが多いです結婚式のウェディングドレスやスポーツ観戦でのユニフォームもそうです最高の瞬間は何か特別なことが起こる時です外見はいつもと変える必要があります身の回りのことの量や質をいつもより高くして感覚に訴えてくださいそして日常に特別感を出してください2個目は台本を無視することです台本通りの行動とは予想される型通りの行動のことですしかしあなたが最高の瞬間を作るには台本通りを無視する必要がありますこれは戦略的にサプライズを行っていい意味で期待を裏切るってことです例えばイギリスのあるカフェではランダムに選んだ顧客に無料でコーヒーをプレゼントしています常連客でも無料のプレゼントに当たるのは年に1回程度ですいい意味で期待を裏切られることで顧客の満足度は高くなりますまたどの顧客に無料のプレゼントをするかはその日のスタッフがランダムに選びますそのためカフェのスタッフにも自由が与えられていますそのためこのサービスは顧客だけでなくスタッフの満足度も高めますまたサウスウエスト航空の客室乗務員はフライト中のアナウンスにジョークを入れることがあります例えばこう言います。皆様、タバコをお吸いになりたければ、陶器の喫煙スペースは翼の上です。そこで火をつけられればお吸いになれます。こういった気の利いたジョークは、面白みのないアナウンスの台本を無視して最高の瞬間を作り出します。実際に機内アナウンスにジョークを使うことで売り上げが上がることが分かっています。日常の台本にちょっとしたスパイスを加えて最高の瞬間を作り出してください。日曜日の家族との過ごし方や職場の会議の方法など日常生活は台本だらけです。台本通りをやめて戦略的なサプライズで最高の瞬間を作ってください。3個目は気づくために挑戦することです。心理学では自分の能力やモチベーションを十分に理解することを自己洞察と呼びます。自己洞察があると人生の目的意識を持つなど多くのポジティブな効果が実証されています。そしてこの自己洞察は何かに挑戦することで生まれます。例えばローマへ留学をするある女子大学生を例にとります。彼女はイタリア語を話せるわけでもなく、ローマへ行ったのは初めてでした。そのためただ生活するだけで精一杯でした。しかし彼女は留学してから4週間後、カフェの店員さんに自分はイタリア人であると思わせようと行動しました。彼女はイタリア語を一生懸命勉強してカフェではイタリア人らしく振る舞いました。結果的には、店員と会話する中で、部屋ゴムをイタリア語で何と言うのか分からずに、外国人だとバレてしまいました。しかし、この挑戦が彼女を大きく変えるきっかけになりました。彼女は今までの自分と違って、強く自信を持って、リスクを恐れなくなりました。どこへでも旅行できるようになって海外への引っ越しも怖くなくなりました
彼女にとって決定的瞬間となったのは店員に自分はイタリア人だと思わせようとした大胆な行動です重要なのは自発的な挑戦によって自己洞察が生まれたことですこの挑戦とは失敗するかもしれないというリスクに自ら挑む行動です思いや感情が頭にあるだけでは自己洞察は生まれないです自分と向き合ってあれこれ考えるだけでは本当の自分は理解できないです大切なのは考えすぎるよりもリスクを取って何かを試して経験から答えを導き出すことです自己洞察につながる挑戦をあなたもしてみてください4個目は節目を増やすことですあなたが目標を達成して幸せを感じるためには目標設定の方法を見直す必要があります重要なのは目標達成までの節目を増やしてあなたのやる気を保つことです例えばゲームはレベルを徐々に上げていくシステムになっていますレベル1で雲と戦う時は多くの雲を倒せばレベルアップをします次はネズミを攻撃できるようになりますこれを繰り返して高いレベルに到達すると最終的には竜と戦えるようになりますこのようにそれぞれのステージをクリアしてレベルアップしていくのは気分がいいですそのためプレイヤーは最終ステージまで行けなくてもゲームにはまってしまいますあなたも目標を達成するためにゲームのようにレベルを設定して節目を増やしてください例えばあなたの目標が英語を学ぶことであればレベルの1は英語で料理を注文するレベルの2はタクシーの運転手と簡単な英語の会話をするレベルの3は英語の新聞を見て少なくても1つの見出しを理解するレベルの4は英語の漫画に出てくるシーンを真似するレベルの5は英語の幼稚園児向けの本を読むこのように少しずつレベルを上げてください最終的には同僚と英語で普通の会話をすることを目指してくださいこのレベルアップ戦略を使えばやる気になるような節目をいくつも作って目標まで到達できます目標達成のために自ら節目を作ってくださいそして一つずつ達成してください5個目は勇気を出す練習をすることですあなたの人生で最も誇らしい瞬間は何ですか恋人と結婚した日ですか試合で勝利を手にした時ですかビジネスで成功した時ですか僕たちは勇気を出した瞬間に誇りを感じます誰かを守ったり避難を受けたけど頑固として譲らなかった時です勇気を出す瞬間は他の瞬間に比べて作り出しにくいですなぜなら予期せぬ時に訪れるからですまたあっという間に過ぎ去るため油断している可能性も高いですしかし勇気を出す練習をすることはできます例えば軍隊では射撃戦などの危険な任務の練習を普段から行います勇気ある行動の練習は恐怖心を減らして自信を持たせることが分かっています実際にあった現場での状況を想定した訓練を受けているためその自信による影響は大きいです勇気を出す練習は非常に効果的です重要なのはたとえ練習であっても実際に勇気を出さなければいけない状況をしっかりと作ることですプレゼンの練習であれば一人で練習をしたり上司に見てもらったりチームに見てもらうなど段階的に勇気を出す練習をしてください大きな目標を達成するには恐怖の克服が必要です恐怖を克服するために勇気を出す練習をしてみてください6個目は仕事の意義を見出すことです多くの人がメールや会議ややるべき作業などの日常業務に追われて仕事の意味が分かっていないです優秀な人と平凡の人の違いは何なのかそれは仕事の意義を意識しているかどうかです調査によるとお金稼ぎを考える人よりも仕事に意義を感じている人の方が上司からの評価が高いことが分かっていますまた仕事に意義があると思っている人は仕事に情熱を感じている人よりも大きな成果につながりやすいですでは自分の仕事に意義を見出すにはどうすればいいのかポイントは仕事の意義は見つけるものではなくてあなたが作り出すものですなぜあなたは今の仕事をしていますか仕事の意義にたどり着くまで何度もなぜを繰り返してください病院の清掃員を例にとると次のようになりますなぜあなたは病院を清掃するのですか上司に言われたからですか
それはなぜですか部屋を汚さないためですかなぜそうしなければいけないんですか病室を清潔で快適にするためですかそれとも患者さんが健康で幸せに生活するためですか最終的にあなたが世の中に貢献していることにたどり着いてください。あなたが最終的に何に貢献しているかを理解できれば仕事に取り組む姿勢が変わります。例えば病院の清掃員の業務リストはモップをかけて汚れを落として消毒を繰り返します。しかし仕事の意義がわかれば柔軟な対応も可能になります。ある作業員は話をしたそうな患者さんに必ず話しかけます。多くの患者さんは話し相手がいないです。もちろん清掃員の業務リストに患者さんとの会話は入っていないです。しかしこの清掃員の行動は患者さんの健康と幸せに貢献しています。自分の仕事の意義がわかればそれまで以上の行動ができます。なぜを繰り返してあなたの仕事の意義を見出してください。7個目は人との結びつきを強めることです。相手と結びついた瞬間は一体感を感じてあなたにとって最高の瞬間になります。相手と結びつく瞬間を作り出すにはいい人間関係が必要です。心理学の研究によると人間関係は相手があなたのことを敏感に察知しているときに強くなります。そして相手があなたのことを敏感に察知する要素は3つあります。1つ目は理解です。あなたにとって何が大切かを分かってくれている状態です。二つ目は承認です。あなたがどんな人間でどうしたいかを尊重してくれる状態です。三つ目は配慮です。あなたがやりたいことを積極的に助けてくれる状態です。人は自分が自分のことを理解しているのと同じように、相手にも自分を理解してもらいたいと考えています。研究によると、相手に自分のことを敏感に察知してもらっていると、相手に愛情や誇りを感じて、情緒的に安定するなどの多くのメリットがあります。例えば、ひどいサービスにイライラするのは相手が自分のことを敏感に察知してくれないからですレストランでテーブルについてから10分も経っているのに誰も対応してないとイライラします人間関係を深めるために相手を理解して承認して配慮してくださいそれではまとめいきます1個目は感覚に訴えることですこのテクニックは物の質や量を増やすことです。例えばいつもより見かけを良くしたり、味を良くしたり、気分を良くすることです。結婚式であれば食事のメニューを増やすことで最高の瞬間を作り出すことができます。最高の瞬間のイベントでは特別な衣装を着るケースが多いです。結婚式のウェディングドレスやスポーツ観戦でのユニフォームなどです。最高の瞬間は何か特別なことが起きる時です。外見もいつもと変える必要があります。2個目、台本を無視することです。台本通りの行動とは予想される型通りの行動です。あなたが最高の瞬間を作るには、台本通りを無視する必要があります。戦略的にサプライズを行って、いい意味で期待を裏切ってください。顧客に無料でコーヒーをプレゼントしたり、アナウンスにジョークを入れてください。日常の台本にスパイスを加えることで、最高の瞬間を作り出すことができます。3個目は、気づくために挑戦することです。心理学では自分の能力やモチベーションを十分に理解することを自己洞察と呼びます。自己洞察があると人生における目的意識を持つなど多くのポジティブな効果が実証されています。この自己洞察は何かに挑戦することで生まれます。この挑戦とは失敗するかもしれないというリスクに自ら挑む行動のことです。大切なのは考えすぎることよりもリスクを取って何かを試して経験から答えを導き出すことです。4個目は節目を増やすことです。あなたが目標を達成するには目標設定の方法を見直す必要があります。目標達成のためにはゲームのようにレベルを設定して節目を増やしてください。例えばあなたの目標が英語を学ぶことであれば、レベル1は英語で料理を注文する。レベル2はタクシーの運転手と簡単な英語の会話をするレベルの3は英語の新聞を見て少なくても一つの見出しを理解するこのように少しずつレベルを上げてくださいこの戦略を使えばやる気になる節目をいくつも作って目標まで到達できます5個目は勇気を出す練習をすることです人は勇気を出した瞬間に誇りを感じます勇気を出す瞬間は他の瞬間に比べて作り出しにくいですなぜなら予期せぬ時に訪れるからですしかし勇気を出す練習をすることはできます例えば軍隊では射撃戦などの危険な任務の練習
練習を普段から行います。勇気ある行動の練習は恐怖心を減らして自信を持たせることが分かっています。重要なのは、たとえ練習であっても、実際に勇気を出さなければいけない状況を作ることです。プレゼンの練習であれば、一人で練習をしたり、上司に見てもらったり、チームに見てもらってください。あなたが大きな目標を達成するには、恐怖の克服が必要です。恐怖を克服するために勇気を出す練習をしてください。6個目、仕事の意義を見出すことです。優秀な人と平凡の人の違いは何か、仕事の意義を理解しているかどうかです。では、自分の仕事に意義を見出すにはどうすればいいのか。なぜあなたは今の仕事をしていますか。仕事の意義にたどり着くまで何度もなぜを繰り返してください。なぜを繰り返すと、最終的に自分が貢献していることにたどり着きます。あなたが最最終的に何に貢献しているかを理解してください仕事に取り組む姿勢が変わります7個目は人との結びつきを強めることです相手と結びついた瞬間は一体感を感じてあなたにとって最高の瞬間になります。相手と結びつく習慣を作り出すにはいい人間関係が必要です。研究によると人間関係は相手が自分のことを敏感に察知している時に強くなることが分かっています。そして相手が自分のことを敏感に察知する要素は3つあります。1つ目は理解です。あなたにとって何が大切かを分かっている状態です。2つ目は承認です。あなたがどんな人間でどうしたいかを尊重してくれる状態です3つ目は配慮ですあなたがやりたいことを積極的に助けてくれる状態です人は相手に自分を理解してもらいたいと考えています人間関係を深めるために相手を理解して承認して配慮することを意識してください解説は以上ですこの動画で解説できなかった他のテクニックも知りたい人はぜひ本を読んでみてください今回の解説が勉強になった今回の解説が参考になったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。